Всем большой привет, вы на канале Вечное Лето. Всем привет. И сегодня мы летим в Турцию. Третий раз в этом году. Мы отправляемся в Аланию. И это будет необычное путешествие, потому что мы едем не по путевке, мы едем самостоятельно. И хотим вам показать отдых для тех, кто не хочет жить в отеле две недели, кто хочет поехать в Турцию, например, на месяц, на какой-то долгий срок, и снимать там квартиру, апартаменты. Самостоятельный отдых в Турции, и потом расскажем, сколько все это дело стоило, и стоило ли это вообще того. Так что в этот раз у нас будет совершенно другая поездка. Мы летим самостоятельно, будем жить в квартире, и именно в Алане, потому что там живет большинство русских, туда переезжают на ПМЖ или едут просто на зимовку. Ну и мы покажем, каково это там жить вообще. У нас до Таиланда остается еще время. И мы подумали, почему бы не съездить еще в Аланию? Потому что наши зрители писали про нее хорошие отзывы. И мы хотим показать этот отдых как самостоятельный вид отдыха. Покажем, что в Турции происходит сейчас. Сезон уже практически прошел. Ну и покажем жизнь в Алании для тех, кто, быть может, собирается туда на ПМЖ или на зимовку. Потому что, как выяснилось, зимой там не так уж и холодно. А в Саратове уже сейчас дуба конкретная. Мы прилетели из Саратова в аэропорт Шереметьево. Взяли билеты таким образом, чтобы прилететь сразу сюда, чтобы не добираться из других аэропортов. Билет на двоих сюда, в одну сторону из Саратова, обошелся нам в 10 тысяч рублей. Билеты до Анталии нам обошлись в 40 тысяч рублей туда и обратно. Мы сразу купили туда и обратно, чтобы уже не думать о билетах. К сожалению, из Саратова нет прямых вылетов, поэтому мы едем с пересадкой в Москве. Это вам москвичам хорошо. Пришел, сел, улетел. А нам надо еще помочь. Небольшой отчет у Кемеры. Мы там потратили 90 тысяч рублей на весь наш отдых. Я считаю, это такая средняя цифра для тех, кто отдыхает как бы ну, в таких нормальных отелях. Хотя, я знаю, люди там кто-то и за 20-30 тысяч ездит отдыхать. Кто-то за 300. В Кемере нам понравилось. Это такой уютный курорт. Очень красивый, зеленый, город классный, воздух чистый. Единственное, цены там на все высоковатые. Посмотрим, что будет в Алании. Если вы отдыхали в Алании, то напишите топ-5 мест, которые вы рекомендуете там посетить. Если 5 не наберется, хотя бы 3. Мы зашли скоротать время в кафе. Я взяла себе горячий шоколад, стоит 280 рублей. А Саша Гиннес, темное пиво. И сейчас покажу, что я нам приготовила на обед. Тогда Это еще вилки взяла. Это рыба и баклажаны. И здесь у меня сырники. Погода такая скверная, так холодно. Вообще печальное настроение. Смотрите, там ребята летят с маленьким ребенком и стюардессы соорудили для него вот такую кроватку. Когда покупаете билет, вы можете выбрать себе еду. Я решил заказать себе халяль. Смотреть, что там вообще будут давать. Смотрите, какая здесь прикольная, красивая упаковка. Света заказала себе русское меню. Так оно выглядит. Здесь уже нет коробки. Да. Просто что-то в упаковке. Открывай, посмотрим, что там. Да ну, мне что-то даже я вилку не могу найти. Русское меню, русское меню. Столько шума было. О, гречка. И похоже гречка. котлета. И это вообще-то... Я не знаю, что это. Какая-то котлета. Ну вот, смотри, наверное, тут нет. А где вилка? Мне что, руками есть? А тут что? А здесь салат. Кстати, прикольный. Трудно открывается. О, это язык с этими грибами. И тульский пряник, да, маленький? И да. все, больше ничего. А вилку? Вот у меня здесь уже поинтереснее, сейчас буду открывать. Гречка с курицей. Причем это, похоже, грудка без шкурки. И морковка. Морковка. Прикольно. Хорошо. Да, да. Прям как Новый год. Что это? Дашь мне? 
Неожиданно. Я Пирог думал... лимонный, рататуй. Я думал, что-то другое будет. А мне вообще Пирог сло... лимонный. Прикольно. Пирог есть. Вся круче. Ну и не факт. Да, да, я уже знаю. О, смотрите. Овощный. Перец. Овощной а. салат. Красный, желтый перец. Типа салат. И здесь О! красная рыба. Все. Вот это я понимаю. Остановите землю, я сойду. Вот это я понимаю. Красота, ты ешь свой язык. А -а -а. Но у меня на сладкое. Вот такой вот пряник тульский. И насколько я читала, там логотип Аэрофлот. Так что вот, друзья, смотрите, это халяль, это русское меню. Теперь вы будете знать. Берите халяль. Вот эта котлета тептеля очень вкусная, много мяса, нет ничего лишнего, никакого жира. Прям такая насыщенная, плотная и гречка вкусная. Здесь еще какой-то соус, так что вкусно. Конечно, не так много еды, как у Саши. Ну вот, собственно, мы опять и в Турции. Ура! Пока мы ждем багаж, расскажу вам свои наблюдения. В самолете было где-то 30 детей, я прошел по рядам, посчитал. И удивлен то, что самолет забит полностью, хотя это не чартер, и билеты ну, достаточно недешевые. Мы слышали то, что многие едут к друзьям, к знакомым, кто-то в своей квартиры в Турции отдыхать. Всем мы в Алании, ура! И сейчас я вам покажу нашу квартиру, в которой мы будем здесь жить. Мы приехали вчера в 3 часа ночи и не было сил записывать обзор, а сейчас день, светло, хорошо, все вам сейчас покажу и расскажу. Это квартира в аренду, сразу отмечу, что цены на нее зависят от сезона. Все цифры я оставлю здесь на экране, смотрите. В общем, эта квартира большая. Мы просили в Bedroom квартиру с одной спальней. Но здесь 65 квадратов. 65 квадратов. Я знаю трешки в России, которые 65 квадратов. Я когда зашла, просто была приятно удивлена этому простору. Смотрите, зал, он совмещен с кухней. Мне это очень нравится. Кухня красивая, черно-белая. Что интересно, здесь есть посудомоечная машина. Это первый раз в моей жизни, когда мы приезжаем в съемную квартиру и есть посудомоечная машина. Вот эти все шкафы, они забиты не только посудой, но и продовольствием. Вот здесь я увидела макароны, рис и гречку. Это значит, с голоду я не помру. Ну, вот здесь вот набор вилки, ложки, ножи, электрический чайник. Вот здесь, посмотрите, какие-то предметы интерьера. Мне кажется, хозяева были в Таиланде, потому что там тайские слоны. Кастрюля, чтобы что-то отварить, приготовить. Смотрите, что здесь. Ну и здесь у нас чайник. Большой холодильник. Это, пожалуй, самый большой холодильник из тех квартир, которые мы снимали. Он просто гигантский. Вот еды, кстати, в нем мало. Надо исправить. Обеденный стол. Смотрите, этот стол разделяет кухонную зону от гостевой. Мне нравится этот стол, очень удобные стулья. Красиво. Вообще весь дизайн в этой квартире с умом. Мне нравится белый, голубой, серый. Это все идеально сочетается и дает такое ощущение легкости, свежести. Хочется сказать, что здесь дышится хорошо. Сейчас в России уже очень холодно, но в Алании очень жарко. Было жарко, и когда мы приехали, я вышла в пальто из мини-баса и просто офигела, как здесь жарко. И сейчас такая жарища, как в России, наверное, в июле, в разгар вот летом. Что у нас здесь? Шикарный диван. Он просто обалдевательский. Такого серо-синего цвета, невероятно удобный, мягкий, как на него не залезть. Стол, здесь уже наш компьютер. Два кондиционера в спальне и в зале. Хочу, чтобы вы тоже на это обратили внимание. Интересный потолок с подсветками. Единственный минус. Нам Саше не очень хватает света. Сейчас я вам не могу показать, потому что светло. Но ночью не во всех вот этих вот подсветках есть лампочки. Ну да, через одну получается. Да, если добавить, то было бы вообще круто. И здесь, я так понимаю, выход для люстры, которую еще не повесили. Квартира совсем новенькая. Я не нашла ничего, чтобы где-то там было грязное, отваливалось. Посмотрите, 
какой телевизор. Вряд ли у нас, конечно, будет время его смотреть, но он хорошо вписывается в интерьер. Очень много пола, куда можно разложить нашу технику. И я хочу, чтобы вы сейчас просто перестали обо всем думать и посмотрели на то, что я вам покажу. Какие в Турции балконы? Это не балкон, это целая студия, на которой можно жить. Я просто в шоке. Я когда вчера вышла на этот балкон, я не могла поверить, зачем такой большой, во-первых, было в моей голове. Во-вторых, это ж круто, можно строить настоящие вечеринки. На балконе тоже большой стол, стулья. И смотрите, балкон, он как бы совмещенный. Можно через него попасть в любую комнату. Там есть сушилка, все принадлежности для мытья полов. Это придется делать мне. Круг надувной. И я хочу, чтобы вы посмотрели этот вид с балкона. Вы должны его посмотреть, потому что сегодня утром я еще такая не до конца восстановившаяся после перелета. Вышла на него, думаю, ну что тут у вас? И сразу мое настроение поднялось. Офигенные горы. Они по-настоящему офигенные. И ты прям находишься в сердце этих гор. Они на расстоянии вытянутые руки, как будто. Вот здесь вот комплексы. Кстати, вот пустырь, я думаю, что там тоже построят похожий дом. Он прям туда просится. И когда я думала, что у нас здоровые балконы, я посмотрела вниз и поняла, вот у кого по-настоящему здоровые балконы. Они в два раза больше, чем у нас. Мне кажется, в четыре. Ну, или в четыре. Кстати, мне кажется, это вообще были бассейны, что ли? Или думали под бассейн их сделать? Я не знаю, но это очень-очень круто. Места они не жалеют. Так, что у нас еще? Бассейн, водяные горки, теннисный корт. Я знаю, что здесь есть еще хамам, который тоже входит уже в стоимость проживания здесь. С этой стороны горы, с этой стороны море. И оно буквально в двух шагах, что приятно. Красиво. Хоть туда смотри, хоть туда. Погодка шикарная. Я боялась, вдруг будут дожди, сутки уже не совсем сезон. Но вот нас погода порадовала. Я хочу, чтобы вы посмотрели спальню. Заходим в спальню. Она тоже просторная. Нет такого, что ты ходишь как краб, чтобы пройти к окошку. Кровать, я не знаю, она не king size. Она а, меньше, 160. чем у нас дома. Да, 160 на 2. Но, в принципе, этого тоже хватает. Если бы это была моя квартира, я бы, конечно, поставила сюда кровать еще больше. Так, здесь у нас гладильная доска. Это было приятным сюрпризом, потому что, когда мы куда-то приезжаем, в основном нет утюга и гладильной доски. И мы привозим утюг с собой. Здесь же шикарный утюг. Смотрите, мы даже им сегодня уже гладили. С паром все как надо, такой классный. Ну и доска. Что еще? Кровать в меру мягкая, в меру жесткая. Прикольная. Шкаф вместил все наши вещи. Мы тут уже разложились. Но один вопрос к создателям этого шкафа. Почему зеркало нельзя поднять повыше? Я сегодня красилась вот так. А я хочу краситься вот так. Двери хорошие. Все красиво. Мне очень нравится, когда нет обоев. Или когда обои используются только для выделения какой-то маленькой зоны. Здесь вот обоев вообще нет. И это крашеные стены. Смотрится очень красиво, свежо, легко, и они не отвлекают на себя внимания и являются хорошим фоном для предметов мебели. Пойдемте в душ. Здесь у нас тоже прикольно, плитка, все такое, знаете, универсальное. Нет каких-то предметов ремонта, которые бы проявляли вашу индивидуальность или что-то такое. Мне кажется, этот ремонт вот, подходит всем, он не раздражает. Прекрасное решение для аренды, для продажи квартиры. Все очень качественно, хорошая сантехника, раковина, зеркало. Очень много пола, где можно разложить свои вещи. Стиральная машина, что тоже является большим плюсом на отдыхе. Водонагреватель очень мощный. С водонагревателями у нас часто проблемы, потому что они не дают достаточного нагрева воды, как нам нравится. Мы любим прямо горячий душ иногда. С этим здесь все в порядке. Полотенцесушитель, а вот такая вот здесь перегородка, которая не дает в воде выходить за зону душевой кабины, так сказать. Это не пластиковая душевая кабина, которую я не люблю. Это конструкция, построенная специально для этих нужд, и мне это нравится. Данный комплекс пользуется в Алании среди туристов большой популярностью. Многие, кто оставались здесь отдыхать в прошлом году, уже заранее бронируют здесь себе квартиры на следующий год. Мы почему и хотели вам показать именно этот комплекс, потому что он классный по соотношению цена-качество и является одним из самых популярных. И сейчас я хочу выйти во двор и показать вам территорию комплекса. Давайте посмотрим, какой здесь лифт. 
а пока он поднимается к нам на второй этаж, обратите внимание, так сказать, на лестничную площадку. Как все красиво, да? Как все цивильно. Датчики света, когда подходите близко к двери, включаются. Это не такой скворечник, муравейник, как большие 20-этажные отели. Все очень так вот уютно. Мне кажется, это хороший вариант для семейного отдыха. Привет, Рыжик! О, Чубайс! Погладить не грех. Здравствуйте, какой вы упитанный молодой человек. Пошли с вами делать обзор. Давно здесь живешь? Какие минусы? Сколько за коммуналку платишь? Здесь, кстати, доступ по паролю. Стоит такая система, вводится пин-код и проходите на территорию данного комплекса. Вчера, когда мы, кстати, ночью приехали, я спала в мини-басе до этого, и когда мы вышли, я вообще не понимала, где мы и что происходит. И сейчас только я смогу по достоинству... О, Чубасик, ты с нами идешь? Да. Пошли. Вот посмотрите, как комплекс выглядит со стороны. Все утопает в зелени, пальмы, цветы, вьюны. О, розы, боже, боже. Ну, не сильно пахнет. Очень-очень напоминает потаю. Мне кажется, ну вот и с моря также пахнет. И вообще по ощущениям, когда в Таиланде выходишь где-то в 6-7 утра. Сейчас у нас время 15 минут 10 а вот в Таиланде такая свежесть, она пораньше. Значит, у нас детский бассейн. Я почему-то подумала, что это джакузи, но это детский бассейн. Есть гидромассаж в бассейне взрослом, но его пока не включили. Здесь кафетерий, ну, ресторанчик. Что-то типа барной стойки. Да, можно что-нибудь прикусить. Очень много лежаков, зонтики. Так как сейчас уже практически не сезон, я не думаю, что здесь будет прям толпы народа и не будет свободных лежаков. Давайте потрогаем воду в бассейне. Ой, хорошенькая. Я думала, будет холоднее, потому что еще рано. А она уже классная. Уже не терпится, когда запустят горку, и я скачусь по ней. Вот все цивильно, все для людей. Душ, туалет возле бассейна, теннисный корт. Правда, я не знаю, где брать ракетки и мечи. Здесь, кстати, очень много цитрусовых деревьев, и вот одно из них. Растут апельсины, правда, они еще зеленые. Дальше хочу вам показать спа-центр. Здесь никого нет, но он открыт. То есть еще не пришли сотрудники, он еще не работает. Но, пожалуйста, уже открыто заходите, смотрите. Здесь есть еще тренажерный зал, просторный, красивый, современный, очень много зеркал. Большой комплект гантелей, мечи и для кардио, и для силовых, пожалуйста. Все здесь есть, хорошая система кондиционирования. Я уверена, здесь не будет жарко. Есть еще крытый бассейн. На случай, если вы приедете, ну, совсем, быть может, зимой, или пойдет дождь. Но он кстати. закрытый, потому что воды сейчас нет в бассейне. Я думаю, когда холодно, туда набирают воду. Просто имейте в виду, что он здесь тоже есть. Витамин-бар, где для вас могут смешать полезные коктейли. Раздевалка. Ресепшн, где выдают полотенца. И мы переходим в центр здоровья, так сказать, где тоже сейчас никого нет. Вы только посмотрите, как красиво, как красиво. Такие что-то типа уединенных кабинок, беседок для вашей компании. Вы можете прийти с семьей, с друзьями, в сауну сходить или в турецкую баню. Смотрите, на выбор. Давайте тоже зайдем. Здесь, конечно, темно, пока еще не включили здесь свет и все оборудование, но имейте в виду, что здесь большой красивый хамам, сауна. Ну, обычная прям по размерам, ничего сверхъестественного. Очень красивая плиточка на полу. И здесь у нас солевая комната. Если честно, я никогда в такой не была, но много про них слышала. А эта комната, стены которой отделаны какими-то солевыми отложениями, кирпичиками и соли. И, наверное, когда это все нагревается, воздух соленый, который вы дышите, очищает ваш организм. Но это моя теория. Ну и здесь также есть душ. Также здесь есть массажная комната. Мне кажется, что все удовольствия мира сосредоточены здесь. Пока вам делают массаж, ваши друзья или возлюбленный может пить чаек. 
Ну все, ребята, можем начинать. Я пришла. Я готова к массажу и райскому наслаждению. В общем, это все, что мы хотели вам показать в данном комплексе. Сразу скажу, что он нам очень нравится. Он нам понравился еще вчера. И сегодня мы убедились в правильности нашего решения. Очень-очень все красиво, современно и, как говорится, для людей. Контакты по аренде этой квартиры в этом комплексе мы оставим внизу в описании к этому видео. Переходите, смотрите, выбирайте и бронируйте заранее. У нас на этом все. Увидимся в следующих выпусках. Вы были на канале Вечное Лето. Если выпуск вам понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Задавайте свои вопросы внизу в комментариях или в нашей группе ВКонтакте. Увидимся в следующих выпусках. Мы вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока.